வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் ஓடு இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோரில் டபுள் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்ஸும் நம்ம இந்த யூனிட் ஃபோரில் உங்களுக்கு அதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸில் உங்களுக்கு எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ராப்ளம் அதாவது எவால்வேட் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு வந்து டபுள் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் டிஒய் இப்போ இந்த யூனிட் ஃபோர்லேருந்து உங்களுக்கு டபுள் இன்டெக்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ டபுள் இன்டெக்ரல்னால் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டைமென்ஷனல் அதை ஸ்பேஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களுக்கு டபுள் இன்டெக்ரல் யூஸ் ஆகும் இப்போ வந்து டூ டைமென்ஷனல்னால் உங்களுக்கு இதில் டிஎக்ஸ் டிஒய் ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு டூ டைமென்ஷனல் இப்போ இது வந்து டபுள் இன்டெக்ரல் இது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இது வந்து கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ்க்கும் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ்க்கும் இந்த ரெண்டு சம்மும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நடத்தி முடிச்சோன்னே அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ் ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அது வந்து கிவன் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎக்ஸ் வச்சு இந்த இதை உங்களுக்கு இந்த டிஎக்ஸோட லிமிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு லிமிட்டு அதாவது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ் இருக்குன்னா அப்போ லிமிட் வந்து இது இப்போ இங்கே டிஒய் இருந்ததுன்னா லிமிட்டு அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு லிமிட் வந்து அது வரும் இப்போ டிஒயோட லிமிட் வந்து இது நீங்கள் கொஸ்டினில் எப்படி இருக்குது டிஎக்ஸ் டிஒய் அந்த ஆர்டரில் தான் நீங்கள் எழுதணுமே இப்போ இதில் டிஎக்ஸ் டிஒய் இருக்கிறனால தான் நம்ம டிஎக்ஸ் டிஒய் எழுதியிருக்கோம் இது நீங்கள் மாற்றிலாம் எழுதக்கூடாது இப்போ வந்து நம்ம இதில் டிஎக்ஸுக்கு வந்து இந்த லிமிட் அப்போ டிஎக்ஸ் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை வச்சு இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வரும் அது இன்டெகல் லிமிட் ஜீரோ டு டூ டூ எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிஒய் எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த டபுள் இன்டெகிரேஷன் நீங்கள் பண்ணும் போது ரொம்ப பொறுமையாக நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல டிஒய் பல டிஎக்ஸ் போட்டுறக்கூடாது அந்தமாரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக நீங்கள் நிதானமாக இந்த சம்ஸ்லாம் டபுள் இன்டெகிரேஷன்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் மொத்தமாக டபுள் இன்டெகிரேஷன் மட்டும் இல்லை நீங்கள் மேக்ஸ் இந்த மேக்ஸ் ஒன்றாலே நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் சால்வ் பண்ணணும் நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் நீங்கள் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணலாம் சீக்கிரமாக டக்கு டக்குன்னு இதே இது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் பொறுமையாக சால்வ் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அதாவது எக்ஸாமில் த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நம்ம சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு போனோன்ட்டு நீங்கள் ஸ்பீடாக சால்வ் பண்ணாங்க பொறுமையாக சால்வ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதிலலாம் நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இதில் டிஒய்க்கு பதிலாக டிஎக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல போட்டுருவாங்க அதாவது டிஎக்ஸ் வச்சு தான் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் டிஒய்ட்டு உங்களுக்கு போடாமல் அடுத்தது அதாவது டிஒய் வச்சு அடுத்தது இன்டெகிரேட் பண்ணிருக்கு அப்படின்ட்டு போடாமல் உங்களுக்கு இதில் டிஎக்ஸ்ட்டே போட்டுருவாங்க அதெல்லாம் தப்பாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து நிதானமாக போடுங்க இப்போ இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம லிமிட்டை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் லிமிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் இருக்கிறதுலலாம் உங்களுக்கு ஹையர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட்டு லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ ஆயிரம் அதனால் தான் இதில் ஜீரோ போடல இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹையர் லிமிட் மட்டும் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் டூ பவர் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ இப்போ ஏன் ஜீரோ ஆகும் லோவர் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ க்யூப் வந்து ஜீரோ அப்போ இந்த டேம் ஜீரோ ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஜீரோ இன் டூ எனி திங் ஜீரோ அதனால் தான் உங்களுக்கு மைனஸ் ஜீரோ அவுட் வரும் அது போடணாலும் போடாட்டியும் ஒன்று தான் அதனால் தான் அது எழுதலை இப்போ அந்த டூ க்யூப் அதாவது எக்ஸ் க்யூப் வந்து டூ க்யூப் எழுதி டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் உங்களுக்கு டூ இன்ட்டு உங்களுக்கு ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ டூ இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் அப்புறம் டிஒய்ட் எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ க்யூப் வந்து உங்களுக்கு எயிட் எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஒய்ட் எழுதிடுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை வச்சு நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் பை த்ரீ ஒயிட் வரும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு டூ 
இப்போ வந்து உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை த்ரீ இப்போ இந்த ரெண்டையும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி வந்து உங்களுக்கு டூ நைன்ட்டி ஏன்னா உங்களுக்கு டினாமினேட்டர் சேம் ஆகிறதுனால நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ளஸ் பண்ணிடுவீங்க டூ நைன்ட்டி பை த்ரீட்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு டபுள் இன்டெகிரேஷன் அதாவது கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸில் கேட்டால் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ் போலா கோஆர்டினேட்ஸ் அதை நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது டிஃப்ரென்ஸு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் சாமும் நம்ம கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸில் பார்ப்போம் ஆனால் அதோட டிஃப்ரெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியலில் கேட்டிருப்பாங்க எக்ஸ்பனன்ஷியல்னால் உங்களுக்கு டூ பவர் ஃபைவ் அந்த டூ பவர் ஃபைவ் இல்லை த்ரீ ஸ்கொயரு அதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேர்ம்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க நான் அதாவது இன்டர்னல் ஜீரோ டு ஒன் ஜீரோ டூ எக்ஸ் ஒரு லிமிட்டு அதுக்கப்புறம் இ பவர் உங்களுக்கு ஒய் பை எக்ஸ் டிஒய் டிஎக்ஸ் இப்போ இதில் வந்து டிஒய் டிஎக்ஸ் இதில் அரேஞ்ச் இல்லாமல் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு டிஎக்ஸ் டிஒய் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ நம்ம மாற்றி எழுதணுமா அப்படி கேட்டிங்கன்னா மாற்றி எழுதக்கூடாது இப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதணும் இன்டர்னல் ஜீரோ டு ஒன் இன்டர்னல் ஜீரோ டு எக்ஸ் இ பவர் ஒய் பை எக்ஸ் டிஒய் டிஎக்ஸ் எழுதிட்டு இப்போ வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வச்சு ஒன்ஸ் இன்டர்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல் ஜீரோ டு ஒன் உங்களுக்கு வந்து இ பவர் ஒய் பை எக்ஸ் இந்த பவரில் ஒன் பை எக்ஸ் டிவைடட் பையில் வரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ டு எக்ஸிட்டு அந்த லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவீங்க உங்களுக்கு டிஎக்ஸ் இது பண்ணுவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு டிஒய் எக்ஸ் தான் இப்போ பண்ணிங்க அதனால் டிஎக்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்டர்னல் ஜீரோ டு ஒன் இ பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் டிவைடட் பை உங்களுக்கு ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் உங்களுக்கு லோவர் லிமிட்டு இ பவர் உங்களுக்கு ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ டிவைடட் பை எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் பை எக்ஸ் அட் டிஎக்ஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகும் அப்போ இ வரும் இ பவர் ஒன் வந்து உங்களுக்கு இ தான் டிவைடட் பை ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் உங்களுக்கு இ பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று டிவைடட் பை ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதாவது மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இஎக்ஸ் மைனஸ் இந்த ஒன் பை எக்ஸ் மேலே போச்சுன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு உங்களுக்கு டிஎக்ஸ் தோறும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இதில் எக்ஸு காமனாக இருக்கா அப்போ எக்ஸு காமனாக எடுத்துருங்க அதாவது எவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு சால்வ் பண்ணிட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதிலே இன்டெகிரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ம கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இதில் இன்டெகிரேட் இதில் காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸு இ மைனஸ் ஒன் இ மைனஸ் ஒன் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் அப்போ அதை வந்து இன்டர்னல் லிமிட்டுக்கு வெளியே போட்டிங்கன்னா இ மைனஸ் ஒன் இந்த இன்டர்னல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தோறும் இப்போ வந்து எக்ஸ் டிஎக்ஸை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுங்கள் இப்போ எக்ஸ் டிஎக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ அது வந்து லிமிட் எழுதிக்கோங்க ஜீரோ டு ஒன்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஹையர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்போ வந்து இ மைனஸ் ஒன் அது வந்து ஹையர் லிமிட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் அப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் உங்களுக்கு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ தான் அப்போ வந்து ஒன் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ இப்போ வந்து நம்ம இ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ இருக்கும் அப்போ இ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ வந்து உங்களுக்கு இ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இப்போ தேர் ஃபோர் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து இன்டெகரல் அதாவது டபுள் இன்டெகரல் அதாவது ஜீரோ டு ஒன் ஜீரோ டு எக்ஸ் இ பவர் ஒய் பை எக்ஸ் டிஒய் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு அதாவது இந்த கொஸ்டினை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு இ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் ப்ரொசீட் பண்ணி முடிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது டூ டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் கே பார்த்துருந்தோம் அதாவது ஒன்று எக்ஸ்போனன்ஷியலை வச்சு இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு ஆர்டினரி உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் அதாவது ஆர்டினரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கேட்டாங்கன்னா எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ்க்கும் கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ்க்கும் இப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்கிறேன் போலார் கோஆர்டினேட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வித் ரெஸ்பெக்ட
அந்த சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து உங்களுக்கு வந்து அதோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூ இதே இது காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாக்கு வந்து ஒன் ப்ளஸ் சைன் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூ இது வந்து உங்களுக்கு டுவெல்த்துலேயே படிச்சுருப்பீங்க அது நீங்கள் படிக்காட்டி நீங்கள் வந்து இது நீங்கள் நான் வச்சுக்கோங்க சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாட் எங்கேயாவது கேட்டாங்கனாலே நீங்கள் அதாவது தேர்ட் யூனிட்ல கேட்டாலும் சரி ஃபோர்த் யூனிட்ல கேட்டாலும் சரி நீங்கள் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாட் எங்கேயாவது பார்த்தாலே இந்த ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் அதாவது ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூ இதே காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா கேட்டிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் ப்ளஸ் சைன் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூட்டு எழுதிக்கலாம் இப்போ அது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டானால ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூ டி டீட்டா டிஆர் அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வல் உங்களுக்கு இப்போ அந்த டூவை வந்து காமனாக வெளியே எடுத்திங்கன்னா ஆர் டிவைடட் பை டூ இன்டர்வல் டபுள் இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூ ஜீரோ டு ஃபைவ் ஆர் பை டூ ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ டீட்டா டி டீட்டா டிஆர் அப்படின்ட்டு வரும் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதாவது நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி டீட்டா வச்சு உங்களுக்கு இன்டர்வேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மை மாற்றக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு டிஆர் அதுக்கப்புறம் டி டீட்டா அது மாதிரிலாம் மாற்றக்கூடாது கொஸ்டினில் அவங்க டிஆர் டி டீட்டா கொடுத்து டிஆர் கொடுத்தா இருந்தாலும் சரி இல்லை டிஆர் கொடுத்து டி டீட்டா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அது கொஸ்டினில் எப்படி கேட்டிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணோம் எது அந்த ஆர்டர்லாம் மாற்றக்கூடாது இப்போ வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டா வச்சு இது இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர் பை டூ அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ வந்து டீட்டா அதாவது கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா எக்ஸ் டு வரும் இங்கே டீட்டானால உங்களுக்கு வந்து டீட்டா மைனஸ் உங்களுக்கு வந்து சைன் டூ டீட்டா அதாவது உங்களுக்கு காஸ் டூ டீட்டா வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் சைன் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லிமிட் எழுதுங்க ஜீரோ டு ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டிஆர் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அதாவது ஹையர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆர் பை டூ பை மைனஸ் சைன் டூ பை டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ சைன் டூ இன்டூ ஜீரோ டிவைடட் பை டூ டிஆர் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் சைன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பை மைனஸ் உங்களுக்கு சைன் டூ பை டிவைடட் பை டூ இது வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிரும் அப்போ இந்த ஃபுல் டேர்மும் ஜீரோ ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வெறும் உங்களுக்கு இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூ ஆர் பை டூ பை மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் உங்களுக்கு ஜீரோ தான் இருக்கும் அப்போ வெறும் பை மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ ஆர் பை டூ இன்ட்டு உங்களுக்கு பை வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூ ஆர் பை டூ இன்ட்டு பைட் இருக்கும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஆர் அதாவது டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் வச்சு உங்களுக்கு வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ வரும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இது ஏன் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூனால் உங்களுக்கு ஏ பவர் என் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ஆர் டு பவர் ஒன் தான் இருக்குல்ல அதனால் உங்களுக்கு ஆர் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை உங்களுக்கு அந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ வரும் அப்போ வந்து ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை உங்களுக்கு இந்த டூ ஆக்னே இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு டூ உங்களுக்கு இந்த லிமிட்டு ஜீரோ டு டூ டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ பை இன்ட்டு பை அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் வந்து உங்களுக்கு டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு பை இப்போ டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோரு அப்போ ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜீரோ ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ டிவைட் பை ஜீரோ ஜீரோ அப்புறம் இன்ட்டு பை இப்போ இந்த ஃபோர் ஒன் டைம் இதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஒன் டைம் அப்போ இங்கே வந்து ஒன் இருக்கும் அப்போ இங்கே மைனஸ் உங்களுக்கு ஜீரோ அப்போ வந்து ஒன்று தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு பை வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து பைட்டு வரும் இப்போ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் இப்போது இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவ